वेल फ्रेंड्स आइए अब हम शुरुआत करते हैं डीएफए और एनएफए डिजाइन की तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहूंगा बिकॉज जो 17 प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ पे एनकाउंटर करने वाले हैं उनमें आपको ये काफी मदद देंगी ये गाइडलाइंस तो आइए सबसे पहले कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स देता हूं एक पर्टिकुलर स्टेट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लेट से क्यू नॉट तो हर स्टेट जो है एक पर्टिकुलर एक्शन को डिफाइन करती है ठीक है तो ये रिप्रेजेंट करेगी लेट से हमारी एक स्टेट हो गई ठीक है मान लीजिए हमने कोई इनपुट सिंबल रीड किया ए तो हम क्या करेंगे यहां पे क्यू नॉट स्टेट दिखा रही है कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा अगर हमने एक सिंबल ए रीड कर लिया उसके बाद हम कहां पे पहुंच गए क्यू वन पे पहुंच गए तो इससे ये कहने का मतलब है जब क्यू वन स्टेट पे हम कब पहुंचेंगे जब हमने एक सिंबल पढ़ लिया है तो हर स्टेट का एक मीनिंग होता है राइट हर स्टेट का एक मीनिंग होगा क्यू नॉट स्टेट यहां पे दर्शाती है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा एक भी सिंबल नहीं पढ़ा और एक सिंबल पढ़ने के बाद दैट मीन हमने ए जब पढ़ा तो हम क्यू वन स्टेट पे पहुंच गए तो इस तरह से हमारी मैकेनिज्म चलेगी ठीक है लेट से फॉर एग्जांपल यहां पे क्यू नॉट लिया और मैंने यहां पे सेल्फ लूप लगा दिया ए पे ठीक है देन इसका मतलब यहां पर यह होता है कि हमने कोई स्टेट चेंज नहीं की लेट दैट मीन्स मैंने एक सिंबल ए पढ़ा और फिर वापस मैं उसी स्टेट पे रहा दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं हुआ स्टेट में दैट मीन्स कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ ठीक है तो सेल्फ लूप का मतलब यही होता है व्हेन देर इज नो चेंज इन स्टेट इसका मतलब यह है कि मैं कितनी बार भी ए पढ़ू एनी नंबर ऑफ एज पढ़ू मैं स्टेट चेंज नहीं करूंगा राइट right? एनी नंबर ऑफ एज चाहे एक बार ए पढ़ू तो भी है मैंने सेकेंड ए पढ़ा तो भी क्यू नॉट स्टेट पे रहा तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं जब भी सेल्फ लूप लगता है तो आपकी क्या होती है स्टेट चेंज नहीं होती है ठीक है तो नो चेंज इन स्टेट वो कब जब आपका सेल्फ लूप लगा होता है तो एक चीज तो ये हो गई ठीक है एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दू लेट से हमारे पास स्टेट है क्यू एफ और इसको मैंने ये हमारी फाइनल स्टेट है और इसके ऊपर मैंने यहां पे सेल्फ लूप लगाया हुआ ए बी ठीक है दैट मीन्स हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं और उसके बाद फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद मैंने कुछ भी पढ़ा ए और बी कुछ भी पढ़ा तो तब भी मैं फाइनल स्टेट पे ही रहूंगा दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं परमानेंट एक्सेप्ट दैट मीन्स कि फाइनली हम यहाँ पे परमानेंटली एक बार हम यहाँ पे पहुंच गए इसके बाद मैं कुछ भी पढ़ूंगा मैं फाइनल स्टेट पे रहूंगा दैट इज वाई दिस कॉल परमानेंट एक्सेप्ट ठीक है इसी तरह हमारे पास एक स्टेट होती है लेट से क्यू एफ है ये भी फाइनल स्टेट है इंस्टेड यहां पे क्या हो गया कि ये परमानेंट एक्सेप्ट नहीं होगा इसके बाद मान लीजिए मैंने ए पढ़ा तो मैं कोई दूसरी स्टेट पे चला गया और मान लीजिए मैंने बी पढ़ा तो यहां पे लेट से दूसरी स्टेट पे चला गया तो इस तरह की स्टेट को हम यहां पे क्या बोलते हैं टेम्पररी एक्सेप्ट टेम्पररी एक्सेप्ट दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को जब मैंने सेटिस्फाई कर लिया तब तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए लेकिन उसके बाद अगर मैंने ए या बी कुछ भी पढ़ा देन वो एक्सेप्ट वाली स्टेट को हम खो देंगे और एक दूसरी स्टेट पे आ जाएंगे जो कि हमारी नॉन फाइनल स्टेट होगी तो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी एक्सेप्ट एंड वेर एस इसको हम बोलते हैं परमानेंट एक्सेप्ट ठीक है एक और स्टेट हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैप स्टेट ठीक है ट्रैप स्टेट फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक लेट से डीएफए बनाना था वो क्यों जो इस तरह का डीएफए बनाना था जो हमेशा उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे विथ स्टार्ट विथ ए ठीक है तो मान लीजिए वो स्टार्ट विथ ए किया और वो क्यू वन पे गया देन दिस इज फाइन बट मान लीजिए हो सकता है कि अगर पहला ही सिंबल आपका बी हो ए से शुरुआत ना हो ठीक है तो उस केस में क्या होगा वो एक स्टेट पे चला जाएगा क्यू पे वो हमारी क्या होगी ट्रैप स्टेट होगी दैट मीन्स और उसके बाद यहां पे मैं सेल्फ लूप लगा दूं दैट मीन्स मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं अगर सिंबल आपका ए से है शुरुआत करता है दैट मीन्स ठीक है तब तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच सकता है ठीक है लेकिन अगर शुरुआत ही बी से हो गई दैट मीन्स बी के बाद मैं कुछ भी पढ़ू चाहे ए पढ़ू चाहे बी पढ़ू दिस विल ऑलवेज बी अ ट्रैप स्टेट इसको हम ट्रैप स्टेट बोलते हैं या डेड स्टेट ठीक है दैट मीन्स ये हमारे लिए वैलिड नहीं है ये स्ट्रिंग्स हमारे लिए वैलिड नहीं है तो दिस इज कॉल्ड ट्रैप स्टेट तो ये कुछ गाइडलाइंस थी आइए कुछ 17 प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे एनकाउंटर करते हैं एक एक करके उन प्रॉब्लम को देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं ये एक पजल की तरह होती हैं हमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती है कि ए पढ़ने पे वो कहां पे जाएगा बी पढ़ने पे वो कहां पे जाएगा 
डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें क्वेश्चन में दी होती हैं हमें सारी डायरेक्शंस को सेट करना होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत मजा आता है इनको सॉल्व करने में बिकॉज क्रिएटिविटी यहां पे इन्वॉल्व है तो आइए एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं